வணக்கம் அனுஷா டிவி நேயர்களே வல்லினும் மிகுமிடம் சென்ற பதிவில் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை இந்த பதிவில் காணலாம் வல்லினம் மிகும் இடங்களை இனம் கண்டு பயன்படுத்த தொடங்கினாலே நாம் தமிழில் பிழைகளை தவிர்த்து விடலாம் இப்பொழுது நாளிதழ்கள் சிலவற்றில் வல்லினம் மிக வேண்டிய இடத்தில் மிகாமல் எழுதி வருவதை காண முடிகிறது அவ்வாறு எழுதுவது மொழிக்கு வளம் சேர்க்குமா என்றால் வளம் சேர்க்காது அதனால் வல்லினம் மிக வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வது சிறப்பாகும் அவற்றை நாம் சில உதாரணங்களின் மூலமாக அறியலாம் அதற்கு இதற்கு எதற்கு என்னும் சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் பொழுது உதாரணமாக அதற்கு சொன்னேன் இதற்கு கொடு எதற்கு கேட்கிறாய் இது போன்ற இடங்களில் வல்லினம் மிகும் அடுத்தது இனி தனி ஆகிய சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் இனி காண்போம் தனி சிறப்பு மிக என்னும் சொல்லின் பின் வல்லினம் மிகும் மிக பெரியவர் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின் வல்லினம் மிகும் தீ பிடித்தது பூ பந்தல் ஈறு கெட்ட எதிர்மறை பேரச்சத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் கூவா குயில் ஓடா குதிரை அடுத்தது வன்தொடர் குச்சியில் உகரங்கள் நிலைமொழியாக இருந்து புணரும் பொழுது வல்லினம் மிகும் கேட்டுக்கொண்டான் விற்று சென்றான் என்ற இடங்களில் வல்லினம் மிகும் அகர இகர ஈற்று வினையச்சங்கள் போது வல்லினம் மிகும் ஆடச் சொன்னார் ஓடி போனார் அடுத்தது ஆறாம் வேற்றுமை தொகையில் வல்லினம் மிகும் ஆறாம் வேற்றுமை தொகை புலினது தோல் அப்படின்னு வருது அது தொகை அப்படின்ற இடத்துல புலி தோல் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் திசை பெயர்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த திசை பெயர்கள் பின்னாடி வல்லெழுத்து மிகும் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் அடுத்தது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையில் வலின மிகும் மல்லிகை பூ சித்திரை திங்கள் அடுத்தது ஒன்றை இன்னொரு மற்றொன்றோடு ஓமையாக சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஓமை தொகையில் வல்லின மிகும் தாமரை பாதம் சால தவ தட குழ என்னும் உரி சொற்கள் அந்த உரி சொற்களுக்கு பின்னாடி வல்லினமானது மிகும் சால பேசினார் தவ சிறிது தனியாக குற்றெழுத்து வரும் பாருங்களேன் அதுக்கு அடுத்து வர ஆகார எழுத்தின் பின் வல்லின மிகும் நிலா அப்படின் போது ஈற்றில் வந்து ஆ வருது இல்லைங்களா கணா அப்படின்ற இடங்கள்லாம் அது ஈற்று அந்த ஈறுனா கடைசி அந்த தனி குற்றெழுத்துக்கு அடுத்து வர ஆகார எழுத்தின் பின்னாடி இந்த மாதிரி வல்லினம் மிகும் அப்புறம் சில உருவகங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துலையும் வல்லினம் மிகும் வாழ்க்கை படகு உலக பந்து இந்த உலகம் வந்து பந்து போல இருக்குது வாழ்க்கையே படகு போன்றது தான் என்று உருவகத்தை சொல்கிற இடங்களில் வல்லினம் மிகும் இது போன்று தெரியவில்லை என்றால் கூட இந்த மரபையும் பட்டறிவையும் தாண்டி நம்ம சொற்களை ஒழித்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல காசா தப்ப மிகும் அதை வைத்தே நாம் வல்லினம் மிகும் இடம் எது எது மிக இடங்கள் எது எது அப்படின்பதற்கு அறிவதற்கு நமக்கு ஒரு எளிய வழியாக இருக்கும் நேர்களே நன்றி